ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തേർഡ് സം എം കോം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആരാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ്ര സോളമൻ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാം ഫിനാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണമാണ് ഫിനാൻസിന് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയി തരംതിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സെട്ര ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഐൻറ്റിറ്റി ഫിനാൻസ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് തന്നെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി കൺസേൺ ഫിനാൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫിനാൻസ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഇങ്ങനെ ഫിനാൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് ഫിനാൻസിന് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്രോച്ചസ് ടു ഫിനാൻസ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുപ്പതുകളിലൊക്കെയുള്ള അപ്രോച്ചാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ഫങ്ഷൻ മാത്രമേ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി റേസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം എമർജ് ചെയ്ത അപ്രോച്ചാണ് സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് അതിന് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് റേസിംഗ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് റേസിംഗ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻ ഡിസൈഡിങ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദൻ കൺട്രോളിംഗ് സർപ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം സോ ദർ ആർ ടു അപ്രോച്ചസ് എനിക്കായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അതായത് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം രണ്ടാമത്തത് മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ് ഫണ്ട് കളക്ഷൻ പ്ലസ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ദൻ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മീനിങ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഒപ്റ്റൈനിങ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് നെസസറി ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട ഫണ്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് ഇഫക്റ്റീവായി ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് സിമ്പിൾ ടേമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മതി ശരിക്കും അതല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ഫോംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സുകൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോമഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ കോൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ നമ്മുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ ഈ പെർ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ട്രഷറർ ഒന്ന് കൺട്രോളർ ട്രഷറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫങ്ഷനാണ് കൺട്രോളർ
the next we are referring to the scope of financial management or contents of financial management financial management has a lot of areas it includes estimating financial requirements or firm in etra fund venam annu nammal aadyam theeramanikku mattonu deciding the capital structure nammal capital thanne equity undavam debt undavam idu randindeyum or combination aayirikkum palappolum nammude profitable capital ennu parayunnu maximum value maximize cheyanengil namukku rendu sources um vaanam adinte structure adinte proportion etrayano idu theeramanikku then selecting the sources appo nammal debt equity ennu theermanichal pinne idil equity share preference share equity thanne edu type vaanam then preference share edu type vaanam debt aanengil thanne edakka category vaanam idu muluvan theermanikkunnadana sources then another area of financial management is selecting the pattern of investment fund collect cheythu kanyal adu invest cheyumbo edakka project galil invest cheyanam ഏതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മുഴുവനായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കലാണ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് ഡിസിഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വേണം അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഏരിയ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഫണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദൻ പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യണോ ഡിവിഡൻ്റ് ആയി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു 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 ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയും സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു കൺട്രോളർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റോളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആസ് എ കൺട്രോളർ ഹി ഹാസ് ടു പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ദൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറുടെ ഒരു പ്രധാന റോളാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു കൊറോണ എത്ര മാത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്റ്റോ മറ്റ് കമ്പനികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും നടത്തിയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് സെക്കൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായാലും ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓണേഴ്സിൽ നിന്ന് പല രൂപത്തിലായിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഈ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് ചെയ്യുക ദൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവിഡൻ്റ് ആയി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണോ നമ്മൾ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണോ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇസ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ദിസ് ഇയർ ആസ് കമ്പയേർഡ് ടു ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും മറ്റുള്ളവരുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഏതായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറാണ്
financial goals or objectives financial management ne rendu goals mathrame ullu onnu profit maximization second wealth maximization third ennu parayanund wealth value maximization nu kaanarund adu oru goal alla objective alla financial management inde goal allengil objectives ennu parayunnathu rendanna vaana edakke ullu edakeyana profit maximization second wealth maximization adithe goal ilekku varam profit maximization profit maximization ennu parannu kanjal ഒരു പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഗോളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് സാധാരണ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്തരം ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഗോൾ അല്ലേ ബേസിക് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗോളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രൈമറി ഗോൾ മറ്റൊരു ടേം അതാണ് പ്രൈമറി ഗോൾ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഗോൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതാത് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യലാണ് ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് ഗോൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ ബാരോമീറ്റർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് ഒരു ഫോമിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അളവ് ഗോലാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്ന ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫേമിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം സോഷ്യൽ ഗോളുകൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ഫണ്ട് വേണമല്ലോ ഈ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ഗോളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ ഒരു ഗോളിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്ന് പറയും അവ്യക്തത പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പലതരം പ്രോഫിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഏത് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 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 ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഈ ഗോളിന് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇഗ്നോർ ടൈം വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അതാത് വർഷം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈം വാല്യൂ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ഗോള് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് മറ്റൊന്ന് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അല്ലേ ലാഭം കിട്ടിയാൽ അത് മുഴുവൻ വീതിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വിട്ടുകൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഇഫക്റ്റീവായി ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഗോള് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ഇമ്മോറലാണ് കാരണം ലാഭം അല്ലേ മാക്സിമം അല്ലല്ലോ ലാഭം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്മോറലാണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗോളിന് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗോളിലേക്ക് വരാം വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ സിമ്പിൾ ടേമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസിങ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പി സീറോ എന്ന് പറയും കറണ്ട് പ്രൈസ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണല്ലോ വെൽത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയറിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ചുരുക്കി പറയാം വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ ഷെയറിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ നമ്പർ ഓഫ് 
മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്നാണ് വെൽത്ത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്ത് പലതരം വെൽത്ത് ഉണ്ട് ഓണേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്താണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ വെൽത്താണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്താണോ ആരുടെ വെൽത്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോഷ്യലി ഡിസറേബിൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോഷ്യലി ഡിസറബിൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് കാര്യമൊന്നുമല്ല സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലതും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കൂടി ആൻഡ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാഷ് കമ്പനി വേഴ്സസ് ഓണേഴ്സ് വെൽത്ത് ആരുടെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം കമ്പനിയുടെ വെൽത്താണോ ഓണേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്താണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടി ഈ ഒരു ടേമിലുണ്ട് ഈ ഗോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടേം കൂടി പറയുന്നു വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ചില ഓതേഴ്സ് ഇതിനെ തേർഡ് ഗോളായി പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ തേർഡ് ഗോൾ അല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർ മാത്രമാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് ഗോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗോളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് ഗോൾ അല്ല പലതരം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇ വി എ എം വി എ ഇ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് എം വി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു